வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் முக்கியமான ஒரு சில விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து போன வீடியோ யாரும் பார்க்கலனா போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஏன்னா அதை பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த வீடியோ புரியும் மேக்சிமம் அதை பார்க்காமலே நான் இதை சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோ நான் சொல்கிறது வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றின வீடியோ ஸோ நான் ஐ பட்டனில் போடுறேன் வேணும் அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நான் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து ஒன் டூன்னு சொல்லி அந்தந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் நீங்கள் போடுங்க உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியுதா இல்லையான்றதை பார்க்கலாம் அந்த வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நான் அடுத்த வீடியோ வந்து எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இப்போ சடனாக சூரியன் மறைஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வரல பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரல அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறார் ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஒன் டூன்னு போட்டு அதனுடைய ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்கள் அண்ட் இதை வச்சு நம்ம அடுத்த வீடியோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் முக்கியமான இந்த மூணு விஷயம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்டு நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் என்னுடைய ஃபேஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதே நேரத்தில் ரொம்ப டென்ஷனாகவும் இருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிய வச்சுட்டேன் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி புரிஞ்சிடும் ஸோ என்னுடைய பர்பஸ் அப்படின்றது வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறது தானே ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து எப்படி அந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அண்டு இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு வீடியோ இருக்குது அதுவும் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தான் பட் இதுதான் ஐடியா இதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டு போகிறது தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எப்படியாவது நான் புரிய வச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் வீடியோக்குள்ள போகலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் ரெண்டம் தாஸ் நான் உங்களுடைய வினோத்து ஓகே போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பற்றி இப்போ கூட நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த போன வீடியோ போய் கிராவிட்டி வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஆனாலும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க போன வீடியோ பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இப்போ நான் சொன்னதுக்கப்புறம் பார்க்காம அதெல்லாம் நீ என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீ இந்த வீடியோ சொல்லுன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதனால் ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரின்சிபலை பற்றி திரும்ப ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவ் புரியும் இது வந்து ஐன்ஸ்டினுடைய ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் வந்து பேடண்ட் ஆஃபீஸில் உக்காந்துட்டு ஜன்னல் வழியாக வெளியில் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு யோசிச்ச ஒரு ஐடியா அவர் முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருந்தது அதாவது கிராவிட்டியை ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிக்குள்ளே எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்றது ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியாதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் கிராவிட்டிக்காக புதுசாக ஒரு தியரி பண்ணணும் அதுதான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி ஸோ இதுக்கு கிராவிட்டியை உள்ள எடுத்துட்டு வரதுல இருக்க சிக்கல் என்னன்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் அப்போதான் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்ற தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஞாபகம் வருது இந்த தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிராவிட்டியும் ஆக்சிலரேஷனும் ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நம்ம கார் ஓட்டிட்டு போறோம் கார் ஓட்டிட்டு போனா அதை ஆக்சிலரேட் பண்றோம் ஓகே கிராவிட்டின்றது பூமியை வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறது இது ரெண்டு எப்படி ஒன்னா இருக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ள வரும் அதுக்கான இந்த தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் பிரின்சிபல் ஜஸ்ட் அப்படியே நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்ணை கட்டிடுறோம் நீங்க வந்து ஒரு பத்தாவது மாடியில இருக்கீங்க அங்கிருந்து உங்களை நான் கீழே தள்ளி விடுறேன் உங்களுக்கு கீழே விடுறது தெரியல ஓகேவா நான் பில்டிங்ல இருந்து தள்ளி விடுறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க அந்த பத்தாவது மாடியில இருந்து தரையில விடும் போது என்ன ஆகும் கிராவிட்டி உங்களை பிடிச்சி எடுக்கிறதுனால தான் நீங்க கீழே விடுறீங்க ஆனால் அந்த விடுற டைம்ல உங்களால அது உங்களுடைய வெயிட்டை உணர முடியாது நீங்க அந்த இடத்துல மிதந்துட்டு இருக்க மாதிரி நினைப்பீங்க ஆர் அதே நீங்க ஸ்பேஸ்ல மிதந்துட்டு இருக்க மாதிரி நினைப்பீங்க நீங்க பூமியிலே இல்ல கிராவிட்டியே மேல வேலை செய்யல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்க எப்போ வரைக்கும் நீங்க தரையில வந்து மோதிர வரைக்கும் என்ன போலீஸ் பிடிக்கிற வரைக்கும் ஓகேவா சோ கிராவிட்டி தான் உங்க மேல வேலை செய்யுது ஆனா நீங்க கிராவிட்டியை உணர மாட்டீங்க காரணம் ஃப்ரீஃபால் இதே ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் நீங்க வந்து ஒரு ராக்கெட்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ராக்கெட்குள்ள இருக்கீங்க நீங்க ராக்கெட்குள்ள இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியல இப்போ ராக்கெட்டை வேகமாக நான் மேலே அனுப்புனா என்ன ஆகும் நீங்கள் உள்ளே இருக்கீங்க ராக்கெட் ரொம்ப வேகமாக போகிறதுனால அதனுடைய தரையில் வந்து உங்களை பிடிச்சி அப்படியே இழுக்கும் ராக்கெட் வந்து மேலே போகுது ஆனால்
நம்ம கிராவிட்டியாகவும் நினச்சிக்கலாம் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு கிராவிட்டி இந்த செகண்ட் இது படி அண்ட் ஃபஸ்ட் இது படி ஒரு ஸ்மால் இன்டர்வலில் கிராவிட்டி வேனிஷ் ஆகிடும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த மாடியில் பத்தாவது மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்தீங்க ஆனால் விழும்போது உங்களுக்கு கிராவிட்டி அப்படின்றதே தெரியல நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிறீங்க அப்போ கிராவிட்டி சில இடத்துல மறைஞ்சு போயிடும் இன் அ ஸ்மால் இன்டர்வல் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு கிராவிட்டி இப்போ ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு கிராவிட்டினா நியூட்டோனியன் ஈக்குவேஷன் படி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இது ரெண்டுமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அன்ஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் இப்போது கிராவிட்டியை நம்மளால் எந்த ஈக்குவேஷனுக்குள்ளேயே ஒன்றாவே சேர்க்க முடியல அன்ஸ்டன் அதனால தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அதை வச்சு ஒரு புதுசாக ஒரு தேரி பண்ண முடியல ஏன்னா கிராவிட்டியை ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் ஆக்சிலரேஷனை ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஏன்னா ஆக்சிலரேஷன் வந்து நியூட்டனே அவரோட ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி ஆக்சிலரேஷனை கிராவிட்டிக்கு பதிலாக போட்டு அதை அதுக்கப்புறம் கிராவிட்டியாக ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகே இது உங்களுக்கு எப்படி புரியும் இப்போ நான் ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்லாம் சொன்னேன் என்ன நீ சொல்கிற மேலேருந்து ஒருத்தன் கீழே உடறான் ஆனால் அந்தரத்தில் மற்றக்குறான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் யோசி பாருங்களேன் இப்போ நம்ம பஸ்ஸில் வந்து வேகமாக போயிட்டுருக்கோம் நம்ம ஜன்னல் வழியாக வெளியில் பார்க்கும்போது அந்த மரம் செடி கொடியெலாம் பின்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரே இடத்துல நினைக்கிறேன் நிஜமாகவே மரம் செடி கொடியெல்லாம் பின்னாடி போகுது அப்போ நான் அதை பார்த்து எப்படி தெரியும் மரம் செடி கொடியெல்லாம் பின்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இங்கே எப்படி ஆகுது நான் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கேன் முன்னாடி ஆனால் ஜன்னல்லேருந்து பார்க்கும்போது மரம் செடி கொடியெல்லாம் பின்னாடி போகுது ஆக்சுவலாக அப்படி நடக்குதா இல்லை ஆனால் அப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஃபிசிக்ஸ் படி ரெண்டுமே ஈக்குவல் நீங்கள் எதை எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அண்ட் அடுத்த விஷயம் நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுலே படித்த ஒரு விஷயம்தான் லைட் வந்து பெண்ட் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது அது வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் தான் பாயும் அது மேலே ஒரு மின் விசையோ காந்தி விசையோ நீங்கள் ஒரு மேகலைட் எடுத்துகிட்டு போனால் லைட் பெண்ட் ஆகிடுமானா ஆகவே ஆகாது அது ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் போயிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஐன்ஸ்டைன் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அதுதான் ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயம் அதுதான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியும் கூட அதாவது லைட் அப்படின்றது பெண்ட் ஆகும் வளையும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது அது வரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லவே இல்லை லைட் எப்படி பெண்ட் ஆகும் எப்படி பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அந்த கொஸ்டின் இருந்தது ஐன்ஸ்டன் அதுக்கான ஆன்சர் ஆஃப்கோர்ஸ் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது வேணும் ஓகே என் கையில் வந்து ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் நடுவில் பாருங்கள் ரெண்டு ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஒவ்வொரு பேப்பரில் ஒவ்வொரு ஓட்டை இருக்குது ஓகே இது வந்து லிஃப்டினுடைய ரெண்டு பக்கம் செவுருன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த செவுத்தில் ஓட்டை இருக்குது எப்படி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஓட்டர் இல்லையா இந்த செவத்துக்கு வெளியில இருந்து நான் ஒரு டார்ச் அடிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த டார்ச் வழியா இந்த ஓட்ட வழியா லைட் உள்ள வரும் இந்த செவத்துல இது ரெண்டு ஓட்டம் ஒரே நேரில் நேர் கோட்டிலேயே இருக்கு ஓகேவா இந்த லைட் இங்க இருந்து வெளியே வந்து இந்த இந்த ஓட்ட வழியா போகணும் இந்த பேப்பர் இந்த செவரு வழியா லைட்டை நான் உள்ள அனுப்பிட்டேன் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து லிஃப்டை போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் லிஃப்ட் மூவ் ஆகும் ஓகே லைட் உள்ளே வந்துடுச்சு லிஃப்ட்டு மூவ் ஆகுது லைட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் இது இந்த செவத்தை வந்து இடிக்கும்போது லிஃப்ட்டு கொஞ்சம் மேலே போயிருக்கும் கரெக்ட் அப்போது இந்த ஹோல் வழியாக வந்தது இந்த ஹோலில் படாது செவத்தில் தான் அடிக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகியிருக்கணும் இந்த ஹோல் வழியாக வந்தது திரும்ப இந்த ஹோலில் தான் பட்டிருக்கணும் ஆனால் படலை அப்போது என்ன அர்த்தம் லைட் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருக்கு லிஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே போயிருக்கு இப்போ நம்ம லிஃப்ட் ஆன் பண்ணாக்க லிஃப்ட் மேலே போகும் லிஃப்ட் மேலே போகிறதுனால நாம் வந்து நம்ம மேலே கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி நினைப்போம் ஸோ நம்மளை வந்து தரவு கொஞ்சம் கீழே பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லிஃப்ட் மேலே போகுது ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அது கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும் தரவு பிடிச்சி இழுக்கும் ஆனால் இப்போ அந்த லைட் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு இல்லையா அது என்ன ஆகும் இந்த செவத்துலேருந்து அந்த செவத்தில் எங்கே படணுமோ அங்கே படாது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே பட்டிருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கான காரணம் லிஃப்ட் மேலே போனது லிஃப்ட் மேலே போனதை நாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணோம் கிராவிட்டியாக ஃபீல் பண்ணோம் அப்போ அவன் அந்த லைட்டை உள்ளே பார்த்தானா
அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்கும்போது அது கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஏன்னா அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அவருக்கு தெரியாது அவர் அதை பத்தி கேர் பண்ணல கண்டுபிடிக்கல ஐன்ஸ்டைன் அதை வந்து ஒரு லா அப்படின்னு சொல்லல அது ஜென்ரல் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இதுல ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்றாருன்னா கிராவிட்டின்றது ஒரு ஃபோர்ஸே கிடையாதுன்றாரு நம்ம எல்லாம் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் தானே படிச்சிருக்கோம் ஆனா இதுல கிராவிட்டின்றது ஒரு ஃபோர்ஸே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எப்படி இப்ப பாக்கலாம் இந்த கர்ச்சிப் தான் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் அப்படி வச்சுக்கோங்க கட்டம் கட்டமா இருக்கு பாருங்க சோ இது வந்து ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் நாட் ஸ்பேஸ் இட்ஸ் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் பிகாஸ் நம்ம நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில பாத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதையும் ஐ பட்டன்ல போடுறேன் அந்த வீடியோ ஃபுல்லா அந்த சீரீஸ் பாத்துருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் ஓகேவா சோ இந்த கர்வேச்சர் வந்து நான் இப்படி பிடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஓகே இப்படி இருக்கு ஓகேவா இப்படி பிடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு நடுவுல ஒரு வெயிட்டான பொருளை போடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு நைட் பல்ப் சும்மா ஒரு லைட் அப்படின்றதுனால எப்படி மேட்ச் பண்ண பாருங்க ஸோ லைட் சன் வந்து ஒரு லைட் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ நைட் பல்ப் ஸோ இப்படி போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த வெயிட்னால இது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் பெண்ட் ஆகுது ஓகேவா இந்த பெண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்பேஸ் டைம்ல ஒரு கர்வேச்சர் வந்ததுனால இதனுடைய சைட்ல சப்போஸ் ஒரு இது வந்து சன்னு வச்சுப்போம் சன் வந்து ஒரு ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது பக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்ததுனாக்கா அது அதை சுற்றி வரும் ஆர் இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே விட்டீங்கன்னா அது வந்து வழுக்கிட்டு போய் சென்டரில் விழும் ஓகேவா வீடியோ வேணா பக்கத்தில் போடுறோம் பாருங்கள் ஸோ அப்படி வழுக்கிட்டு விழறத தான் நாம் வந்து பூமி பிடிச்சி இழுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக அது பூமி பிடிச்சி இழுக்கல ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் பெண்டாக இருக்கிறதுனால அது பக்கத்தில் ஒரு பொருள்லாம் அப்படியே வழுக்கிட்டு உள்ளே வருது ஸோ சுற்றி வர்றது எப்படி அப்படின்னா அதுக்குன்னு அந்த வழக்கிட்டு வராம அதுக்குன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர்ஸ்ல அது போது பூமி ஒரு பக்கம் பிடிச்சி இழுக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அது வந்து அப்படியே சுத்தி வருது ஸோ இதுதான் ஐடியா இதுதான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில அவர் சொல்ற விஷயம் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கு சரி ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் எவ்வளோ வளையும் அது நடுவில் இருக்கிற பொருள் எவ்வளோ நிறை ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவ்வளோ வளையும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பல்பு போடாம இன்னும் பெரிய விஷயம் போடுறேன் இன்னும் ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட் போடுறேன் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய வளையும் ஸோ பெரிய பொருள் போட போக இன்னும் நிறைய வளைஞ்சிருக்கும் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் அப்படி வரும்போது கிராவிட்டியும் அதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன்னா வழிக்கிட்டு வர்றதும் பெருசா இருக்கும் அப்ப நிறைய வந்து உள்ள விழும் இத ஷார்ட்டா எப்படி சொல்லலாம் வெளியோட வடிவம் அதாவது ஸ்பேஸினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த பருப்பொருள் நிர்ணயிக்கும் அதே நேரத்துல அந்த பருப்பொருள் எப்படி இயங்கணும் அப்படின்றத அந்த வெளி நிர்ணயிக்கும் ஏன்னா அதுதான் பெண்டா இருக்கு இல்லையா சோ ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சேர்ந்து அது ஒரு கிராவிட்டியா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்குது இல்லையா அது வந்து ஒரு ஃபீல்டு இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஸோ கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஒத்துக்கல அது அப்படியே தூக்கி தனியா வச்சுட்டு கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டு வராரு இந்த இது வச்சு ஸோ நியூட்டன் கிட்ட வந்து கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா ஐன்ஸ்டைன் கிராவிட்டி ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஒரு தியரி கொடுத்துட்டாரு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால அது ஒரு தியரியா நம்ம வச்சிருக்கோம் இதுதான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியோடைய ஐடியா அண்ட் இது மட்டும் சொல்லிட்டா போதுமா உடனே ஆ சூப்பர் ஐன்ஸ்டைன் நீங்க வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்களா நிச்சயமா கிடையாது இதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் தரணும் அதெல்லாம் அடுத்த அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் என்னுடைய பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி எல்லாம் பாருங்க அண்ட் ஜென்ரல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குவாண்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பூவ பூனு சொல்லலாம் புஷ்பனும் சொல்லலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம் நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னைக்கு நான் நிறைய ரோல் ஆகுது வீடியோ எவ்வளவு நேரம் போயிருக்கு இது ஒரு ஆறு அது ஒரு பதினாலு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் தூங்கிடுவாங்க போதும் போதும் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் வேணாம் நான் அப்புறம் திட்டுவானுங்க வந்து